ഹല്ലേലൂയ ദൈവവചനത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ സമാധാനം ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഏറെ ഒരുക്കമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനായി നമുക്ക് കടന്നു വരാം സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും വിശുദ്ധ ബൈബിൾ കയ്യിലെടുത്ത് ധ്യാനപൂർവ്വം കൂടുതൽ ഒരുക്കത്തോടെ ഏറെ ആനന്ദമുള്ളവരായി കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് മുൻപിൽ നമുക്കായിരിക്കാം ഇന്നേ ദിവസം ദൈവവചനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സപോലോ സപ്പോസലൻ ഫിലിപ്പി സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ആറാമത്തെ തിരുവചനമാണ് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ആകുലരാകേണ്ട വചനം നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ആകുലരാകേണ്ട ഈ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിഷേകമായി മാറുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഏറെ താൽപര്യത്തോടെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ തിരുവചനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലരാകേണ്ട ഇന്ന് സകല മനുഷ്യരും നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ നാളെയെ കുറിച്ച് വിചാരമുള്ളവരാണ് ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു മുതലേ പ്രായമുള്ളൊരു വ്യക്തി വരെ എല്ലാവരും ഈ വിധം ചിന്തയുള്ളവരാ എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലരാകേണ്ട ഈ വചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് ഈ ചിന്തയെ മുറിച്ചു കളയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഒത്തിരിയേറെ അസ്വസ്ഥത ഭാരം കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് അനേകർ അസ്വസ്ഥരാകുന്നു മക്കളെ കുറിച്ച് അനേകർ ഭാരമുള്ളവരാകുന്നു തൊഴിൽ മേഖല മേഖലകളെ കുറിച്ച് സാമ്പത്തികമായ തകർച്ചകളെ കുറിച്ച് ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ശുശ്രൂഷപരമായ മണ്ഡലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ അനേകർ അസ്വസ്ഥരാണ് ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വചനത്തിലൂടെ നടത്തുവാനായി പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വചനം ശ്രദ്ധിക്കാം ഷപോലോ സപ്പോസലൻ ഫിലിപ്പി സഭയ്ക്ക് ചെയ്ത ലേഖനം നാലാം അധ്യയും ആറാം തിരുവചനം നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലരാകേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് ആകുലത ആകുലത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനയിലുള്ള വിശ്വാസ കുറവാണ് ആകുലത ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിൽ ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് ആകുലത കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാം നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലരാകേണ്ട എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാളെ കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളവരായിരിക്കരുത് എന്നല്ല വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം വചനത്തിനോട് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി ഒന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വചനത്തെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുക കാരണം വിശ്വസിക്കുന്നവരിലാണ് വചനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവരിലാണ് വചനം അഭിഷേകമായി മാറുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളിലാണ് വചനം അനുഗ്രഹമായി വെളിപ്പെടുന്നത് ഹെബ്രായ് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യയം പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റും തന്നോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് സാറ വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് താൻ പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞവളായിരുന്നിട്ടും വിശ്വാസം മൂലം ഗർഭധാരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തി പ്രാപിച്ചു വിശ്വാസം മൂലം സംഗതി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് പ്രായമായി എങ്കിലും സാറ വിശ്വാസം മൂലം ഗർഭധാരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തി സ്വന്തമാക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളിൽ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വങ്ങളിൽ ആര് മുറുകെ പിടിക്കുന്നുവോ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലാണ് വചനം അഭിഷേകമായി വിടുതലായി സൗഖ്യമായി വെളിപ്പെടുന്നതും വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നോക്കി വിളിച്ചു പറയാ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് മാകുലരാകേണ്ട ഈ വചനം തന്നെയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം അവിടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തിരുവചനത്തിൽ യേശു കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്ത് പാനം ചെയ്യുമെന്ന് ജീവനെ കുറിച്ചോ എന്ത് ധരിക്കുമെന്ന് ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ആകുലരാകേണ്ട വീണ്ടും മുപ്പത്തി ഒന്നാം വചനത്തിൽ യേശു പറയുകയാണ് അതിനാൽ എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്ത് പാനം ചെയ്യും എന്ത് ധരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ആകുലപ്പെടേണ്ട വീണ്ടും വചനം പഠിപ്പിക്കുക 
മുപ്പത്തിനാലാം തിരുവചനത്തിൽ മത്താട് സുവിശേഷം ആറിന് മുപ്പത്തിനാലിൽ അതിനാൽ നാളെയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആകുലരാകരുത് ഇതെല്ലാം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും നടത്തുന്ന നമ്മുടെ കാര്യത്തെ അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധാലുവാണെന്ന് വചനം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയാം പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അവിടെ അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം തിരുവചനത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ആകുലതകളെല്ലാം അവിടുത്തെ ഏൽപ്പിക്കുവേൻ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാണ് കർത്താവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അവൻ നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അവൻ നമ്മളെ കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമാ നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാ പിന്നെ എന്തിനാ ദൈവമക്കളായി നമുക്ക് ഈ ആകുലതയുടെ ആവശ്യം ഇന്ന് അനേകം ജീവിതങ്ങളിൽ പിശാശ് ഒരു അടിമത്വമായി ഈ ആകുലതയുടെ മുഖം വെച്ചിരിക്കുകയാ ഇതുമൂലം അനേകർക്ക് കർത്താവ് നൽകുന്ന സന്തോഷത്തിലോ കർത്താവ് നൽകുന്ന നന്മകളിലോ കർത്താവ് നൽകുന്ന മറ്റ് ആത്മീയ ദാനങ്ങളിലോ സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ദുഃഖത്തിലും ദുരിതത്തിലും നിരാശയിലും വേദനയിലും ഇന്ന് അനേകം ജീവിതങ്ങൾ പോവുകയാ ഞാൻ ഓർക്കുന്നൊരു സംഭവം ജിം മേലിയാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഷണറി അദ്ദേഹം ഇക്കുഡോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഔക്ക ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം പറയുവാൻ അദ്ദേഹം കടന്നു ചെല്ലുകയാ ഒരു യുവ മിഷണറിയാണ് അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധാത്മാ നിറയപ്പെട്ട് ആത്മാഭിഷേകത്തോടെ ഔക്ക ജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ ആ യുവ മിഷണറി കടന്നു ചെന്നു ഏതാണ് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഗോത്ര തലവൻ സന്ധ്യാ സമയത്ത് തന്റെ ഗോത്രത്തിലെ കുറെ മനുഷ്യരെയും കൂട്ടി ജിം ഏലിയാട്ടിന്റെ ആ അടുത്തേക്ക് വരിക ഒരു സന്ധ്യ സമയമായിരുന്നു ഈ ഗോത്ര തലവൻ ജിം ഏലിയാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ മിഷ്ണറെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ജിം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുകയില്ല താങ്കളെ ഞങ്ങൾ ചുട്ടരിച്ച് കൊല്ലാൻ പോവുക താങ്കൾ വസിക്കുന്ന ഈ വീടിനെ ഞങ്ങൾ തീ കൊളുത്താൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ജിം മേലിയാട്ട് ആ ഗോത്ര തലവിനെയും അവിടെ കടന്നു വന്ന മറ്റു മനുഷ്യരെയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ മാരകമായ ആയുധങ്ങളുണ്ട് വിഷം പുരുട്ടി അമ്പുകളുണ്ട് തീപ്പന്തങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആയിട്ടാണ് അവർ ജിമ്മിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുൻപിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ മുൻപിൽ ആ ഗോത്ര സമൂഹം ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളിയുടെ മുൻപിൽ ഈ യുവ മിഷണറിയായ ജിം മേലിയാട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനായില്ല അദ്ദേഹം പതറിയില്ല അദ്ദേഹം ഭാരപ്പെടുകയോ ആകുലപ്പെടുകയോ ചെയ്തില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഏത് തകർച്ചയുടെ മതിയും ഏത് പ്രസനത്തിന്റെയും മതിയും എന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ എന്നെ കരുതുവാൻ എന്നെ പരിപാലിക്കുവാൻ എന്റെ യേശുവിന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലരാകേണ്ട എന്ന് ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിനാലിന്റെ ഏഴാമത്തെ തിരുവചനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു ആ വചനം എന്താ പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ ദൂതന്മാർ ദൈവഭക്തന്മാരുടെ ചുറ്റും പാളയമടിച്ച് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു ഈ വചനം ജിമേലിയാട്ടിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും അഭിഷേകമായി അഭിഷേകമായി കത്തി പടരാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമയം തരണം ആ ഗോത്ര സമൂഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇനി തനിക്ക് രക്ഷയില്ല തന്നെ തുട്ടരിച്ച് കൊല്ലാൻ പോവുകയാണെന്ന് വീണ്ടും അവർ മുറവിളി കൂട്ടുകയ അവർ വീണ്ടും വിളിച്ചു പറയ എന്നാൽ ജിം മേലിയാട്ട് താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന മുറിയിൽ കടന്നു ചെന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ആ യുവ മിഷണറി വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു കർത്താവെ നിന്റെ വാക്തത്വമാണല്ലോ നിന്റെ വക്തൻ മഹാടെ ചുറ്റും നിന്റെ മാലാകമാരയച്ച് നീ അവരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ വചനത്തിലൂടെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ വചനം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാംസം ധരിക്കട്ടെ ഈ വചനം ഇപ്പോൾ അഭിഷേകമായി വെളിപ്പെടട്ടെ ഈ വചനം ഇപ്പോൾ വിടുതലായി മാറട്ടെ അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവിടെ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അധികമായ അളവിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്പം നേരം കഴിഞ്ഞു മണിക്കൂറുകൾ
തന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പുറത്ത് കടന്നു ചെന്ന് അദ്ദേഹം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിഷം പുരട്ടി അമ്പുകളും മാരകമായ ആയുധങ്ങളും തീപന്തങ്ങളും അവിടെയും ഇവിടെ വിട്ടേച്ച് അവരെല്ലാം പോയി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കർത്താവ് എന്തോ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് എന്തോ ശക്തമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു അതിരാവിലെ അതിരാവിലെ ഈ ഗോത്ര തലവൻ ജിമ്മേലിയാട്ടിനടുക്കിലേക്ക് ഓടി വരികയ അദ്ദേഹത്തിന് കാൽക്കൽ വീണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഗോത്ര തലവൻ വിളിച്ചു പറയും പ്രിയ സഹോദര താങ്കൾ എന്ത് പണിയാ ഞങ്ങളോട് കാണിച്ചത് ജിമ്മേലിയാട്ടിന് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ആ ഗോത്ര തലവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു സഹോദര താങ്കൾ എന്ത് പണിയാ ഞങ്ങളോട് കാണിച്ചത് ഒരു വാക്ക് ഞങ്ങളോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സാഹസത്തിന് മുതിരുമായിരുന്നു അപ്പോഴും ജിമ്മിന് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല ഉടനെ ഗോത്ര തലവൻ പറഞ്ഞു താങ്കളെയും താങ്കളുടെ വീടിനെയും ഞങ്ങൾ തീകൊളുത്തി നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് താങ്കളുടെ ഭവനത്തിന് ഞങ്ങൾ തീകൊളുത്തുവാൻ ഒരുങ്ങിയ സമയത്ത് ഞങ്ങളെക്കാളും അതിശക്തരായ മനുഷ്യർ ഈ ഭവനം വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവരെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭയം ഓടിയത ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുകയാണ് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ജിം മേലിയാട്ട് എന്ന ആ മിസ്റ്ററി പ്രശ്നത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെല്ലുവിളിയുടെ മുൻപിൽ പ്രതികൂലത്തിന് മുൻപിൽ അദ്ദേഹം നിന്നപ്പോഴും ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ എന്നെ കരുതുവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ എന്നെ പരിപാലിക്കുവാൻ എന്റെ യേശുവിനെ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പട്ടിയത് ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനയിലുള്ള ആശ്രയത്വം ഇന്ന് അനേകരെ അസ്വസ്ഥരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അനേകരെ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകുല ചിത്തരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ഉത്കണ്ഠാകുലരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം തിരുവചനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിച്ച സമയത്ത് എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു സംഭവം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനത്തിൽ കാണുവാൻ പറ്റും ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് അപ്പോസലിനും ഇതാ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ കുറെ തണവുകാരുമുണ്ട് അവർ ഇറ്റലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ഈ കപ്പൽ യാത്രയുടെ സമയത്ത് അതിശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാവുകയാണ് അതിശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റിനാൽ കപ്പൽ ആടി ഒളയാൻ തുടങ്ങി ആ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന സകല മനുഷ്യരുടെയും പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ വാവിട്ട് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ നാവികന്മാർ എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവർ അതിനുവേണ്ട തന്ത്രങ്ങൾ മനയാൻ തുടങ്ങി ആ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന സകല തടവുകാരും അവർ അസ്വസ്ഥരാകാൻ തുടങ്ങി അവർ ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം പോലും അവർക്ക് വേണ്ട കാരണം അവർ അതുമാലും ദുഃഖിതരാണ് ഒരുപാട് പേര് നിരാശിതരാണ് എന്നാൽ ആ കപ്പലിൽ നിരാശനാകാതെ ദുഃഖിക്കാതെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ മനസ്സ് കലങ്ങാതെ ആകുലപ്പെടാതെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പേരത്രേ വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ഹാലലൂയ കാരണം പൗലോസിന് വളരെ വ്യക്തമായ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു പൗലോസിന് വളരെ വ്യക്തമായ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ദൈവം ഈ കപ്പലിൽ എന്നെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീസറിന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ നിന്ന് നിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പൗലോസ് നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ കപ്പൽ എത്രമാത്രം കൊടുങ്കാറ്റിൽ ആടി ഒളിഞ്ഞാലും എത്രമാത്രം ശക്തമായ തിരമാലകൾ ഈ കപ്പലിൽ വന്ന് അടിച്ചാലും ഈ കപ്പലിനെ മുക്കി കളയുവാൻ ഇതിനൊന്നിനും സാധ്യമല്ല ഞാൻ സീസറിന്റെ മുൻപിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഉത്തമമായ ബോധ്യം വിശ പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് അപ്പോസൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ യാത്രക്കാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പൗലോസിലിക പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പൗലോസിലിക പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അപ്പോസൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തേഴിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞു അതിനാൽ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കും ഞങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തില് ധൈര്യമായിരിക്കും എന്നൊരു മനുഷ്യന് പറയാൻ പറ്റിയ അതുമൂലം സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രതികൂലമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അതുപോലെ അസ്വസ്ഥ
ആ പൗലോസ് വിളിച്ചു പറയ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കുവീൻ ഇത് പൗലോസിനെ പറയാൻ പറ്റിയതിന് കാരണം പൗലോസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കർത്താവ് എവിടെയും എന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ മതിയായ ദൈവമത്രേ ഹാലൂയ ഈ ഒരു പ്രത്യാശ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ബോധ്യമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തി പിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു അഭിഷേകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഇന്ന് കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് മക്കളെ ഓർത്ത് സാമ്പത്തിക തകർച്ചകളെ ഓർത്ത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ ഓർത്ത് ഭാവി ഓർത്ത് പഠനത്തെ ഓർത്ത് തൊഴിൽ മേഖലകളെ ഓർത്ത് എന്തിന് ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലങ്ങളെ ഓർത്ത് വരെ വേദനിച്ച് അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഈ ശുശ്രൂഷ സമയങ്ങളിൽ കർത്താവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പൗലോസിന് മേൽ വ്യാപരിച്ച ഇതേ അഭിഷേകം അനേകം ദൈവമക്കളുടെ മേൽ കർത്താവ് അളവില്ലാത്ത വിധം ഈ സമയം പകരുകയാണ് ആവശ്യക്കാരെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ വിഷയങ്ങളിൽ ആവശ്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് പകരുന്ന അഭിഷേകത്തെ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് തുറന്നു വരുന്ന വചന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം പൗലോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞതല്ല അതുപോലെ സംഭവിക്കുമെന്ന് എന്റെ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തുടർന്ന് പൗലോസ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ദ്വീപിൽ ചെന്ന് പറ്റും നമുക്കാർക്കും ജീവൻ അപകടത്തിലാവുകയില്ല നമ്മുടെ ജീവൻ നശിച്ചു പോവുകയില്ല ഈ പ്രതികൂലത്തിന് മുൻപിലും പൗലോസ് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനയിൽ ആശ്രയിക്കുകയാ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിൽ അവൻ ആശ്രയിക്കുകയാ അവൻ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിമൂന്നാം തിരുവചനത്തിൽ പ്രഭാതമാകാറായിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പൗലോസ് എല്ലാവരെയും പ്രേരിപ്പിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആകുലചിത്തരായി ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാതെ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനാല് ദിവസമായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പൗലോസ് ശക്തീകരിക്കുകയാ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പൗലോസ് ബലപ്പെടുത്തുകയാ നമുക്കറിയാ തിരുവചനം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ കപ്പൽ മാൾട്ട എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും ഏത് വിഷമതകളിലും ഏത് പ്രതികൂലങ്ങളിലും ഏത് ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളിലും നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ മതിയായവനാ നമ്മളെ കരുതുവാൻ മതിയായവനാ നമ്മളെ പരിപാലിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും മതിയായവനാ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ കർത്താവ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ കരയുന്നതെന്തിനു നീ കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മളെ കരുതുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് മതിയായവന ഈ വചനം നമ്മൾ ഓർക്കുക ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലരാകേണ്ട ഈ വചനത്തിൽ അഭിഷേകത്തെ ഏറ്റെടുക്കാം തുറന്നു വരുന്ന ആരാധന ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടുതൽ അഭിഷേകമായി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ മാറുവാൻ എല്ലാ ആകുലതയുടെയും നിരാശയുടെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും മുഖങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു മാറി കർത്താവ് നൽകുന്ന പ്രത്യാശയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുത്തുള്ളതായി മാറുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും ജീവിതങ്ങളിലും സമസ്ത മേഖലകളിലും വെളിപ്പെടട്ടെ കർത്താവ് നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയായി നമ്മുടെ മധ്യേ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഏറെ ഒരുക്കമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ നമുക്ക് ഈ സമയമായിരിക്കാം 
തിരുവചനത്തിലൂടെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആകുലരാകേണ്ട എന്ന് പ്രിയതയുമക്കളെ നമ്മളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ഇപ്പോൾ കർത്താവിനെ കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് മക്കളെക്കുറിച്ച് പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് തൊഴിൽ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് തകർന്നുപോയ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് അസ്വസ്ഥരാണ് ആകുലചിത്തരാണ് കർത്താവ് തന്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മെ കരുതുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് മതിയായവനാണ് കർത്താവിന്റെ ഈ കരുതലിൽ പരിപാലനയിൽ പുറമായി നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ളവരാകാം ആരെല്ലാം അവനെ നോക്കിയോ അവരെല്ലാവരും പ്രകാശിതരായി അവർക്ക് ഒരു നാളിൽ ലക്ഷിക്കേണ്ടി വരികയില്ല ഇത് കർത്താവിന്റെ വാക്തത്വമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസത്തോടു നോക്കാം ഇതാ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കും അവിടുത്തെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നിറവ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഏറെ വിശ്വാസത്തോടെ അഭിഷേകം നമുക്ക് സ്വീകരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതാ തന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അഭിഷിക്ത കരങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ സകല വിഷയങ്ങളും മേൽ നീട്ടിയിരിക്കുകയാ നമ്മളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ആകുലപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ കെട്ടുകളിലേക്കും എല്ലാ അടിമത്വങ്ങളിലേക്കും ഇതാ കർത്താവ് തന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇരു കരങ്ങളും ഈശോയുടെ മുൻപിലേക്ക് ആചനപ്പുർ നീട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വരമേ യേശുവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമുക്കുള്ള വിടുതലുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമുക്കുള്ള അനുഗ്രഹമുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമുക്കുള്ള സമ്പൂർണമായ രക്ഷയുണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ യേശുവിനെ വിളിക്കാം ഹലലൂയ 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 കർത്താവ് ഇടപെടണമേ ഞാൻ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണമേ ഞാൻ തകർച്ചകളിൽ നൊമ്പരങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ വേദനകളിൽ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളിൽ കഷ്ടപ്പാടിൽ സകല വേദനകളിലും കർത്താവ് അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കണമേ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതാ ഈ ദിവ്യകാരണത്തിൽ നിന്ന് വലിയ അഭിഷേകം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹലലൂയ 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 എല്ലാ അടിമത്ത കെട്ടുകളെയും കർത്താവ് ഇനി തകർക്കണമേ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളെയും നീ അഴിക്കണമേ എല്ലാ മുഖങ്ങളെയും ഒഴിക്കണമേ ഇരു കരങ്ങളും കർത്താവിന്റെ മുൻപിലേക്ക് പൂർണമായും ഉയർത്തി വിശ്വാസത്തോടെ ശുവനെ വിളിക്കാം ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അനേകർ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കെ ഈ അഭിഷേകത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കെ കർത്താവ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം നമ്മെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന സമയം യേശുബേ 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 ആരാധന 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 കർത്താവെ പ്രവർത്തിക്കണമേ കർത്താവ് ഇടപെടണമേ ഞങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളിൽ നിയോഗങ്ങളിൽ അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കണമേ ആകുലതയുടെ ദുഃഖത്തിന്റെ നിരാശയുടെ സകല ബന്ധനങ്ങളെയും പൊട്ടിച്ച് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നടത്തണമേ ഞങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഹലലൂയ 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 ഞങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ ഞങ്ങൾ ജീവിതങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ മഹത്വം